കൊണ്ടാക്കണ മാധവ പൂങ്കാവി ലോതമ്മേ പൂങ്കാവി നിനക്ക് വേറെ ജോലിയൊന്നുമില്ലടാ ആ പെണ്ണിന് പരീക്ഷ എടുത്തിരിക്കുക അതാണോ കണ്ട ഒരു നേരം എടി വിരോ ആ അവളെ സ്വന്തം അണ്ടറും കൂടി ഇങ്ങാട്ട് തന്നെ അല്ല ഋഷി മോനെ എങ്ങനെയാലും പറഞ്ഞു വയ്ക്കാൻ നോക്കാണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്നിരുന്നു അവൻ പോയി നാല് കാശ് സമ്പാദിച്ചാലേ ഈ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടും എന്റെ പൊന്ന് വിരോണി ആ കാശ് അവൻ ഇവിടെ കിടന്നുണ്ടാക്കും നീ നോക്കിക്കും ഞാൻ ചത്തിട്ടായിരിക്കും നെഞ്ചിക്കുത്തണ വർത്താനം പറയാതെ എന്റെ വിരോ എന്റെ വാക്കിനിവിടെ വല്ല വിലയുണ്ടോ ഞാൻ വരും ഒരു അടുക്കളക്കാര് എന്റെ പൊന്ന് വിരോണി നീ ഇങ്ങനെ കരയാതെ നിന്റെ കണ്ണീര് കണ്ട എന്റെ ചങ്ങിനകം പൊളക്കും കേട്ടാ കറിക്ക് എന്ത് കിട്ടി വിരോ ഒഴിക്കുന്ന രസമാ ചോദിച്ചു ഈ രസം എടുത്തോളൂ 
എന്താ ധൃതിയുണ്ടോ ഏത് പദ്ധതിക്കും ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ കണ്ടീഷൻ നമ്പർ വൺ കണ്ടീഷൻ അല്ല കണ്ടീഷൻ അമ്മ അത് തന്നെയാണല്ലോ കണ്ടീഷൻ നമ്പർ വൺ ഷീട്ടുകളി കുതിരപ്പന്തയം തുടങ്ങി യാതൊരുവിധ ചൂതുകളിക്കും ഈ പണം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല നമ്പർ ടു അസന്മാർഗിക നടപടികൾക്ക് ഈ പണം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല നമ്പർ ത്രീ സ്വർണം വാഹനം ഭവനം എന്നിവ വാങ്ങാൻ പാടുള്ളതല്ല നമ്പർ ഫോർ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല നമ്പർ ഫൈവ് ഈ പണം കൊണ്ട് കച്ചവടം തുടങ്ങി മറ്റ് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്താൻ പാടുള്ളതല്ല നമ്പർ സിക്സ് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ പാടുള്ളതല്ല നമ്പർ സെവൻ ഈ പണം ദാനമായി കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല നമ്പർ എയ്റ്റ് കുടുംബങ്ങൾക്കോ ബന്ധുക്കൾക്കോ അന്യർക്കോ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല നമ്പർ നയൻ ഒരാഴ്ചത്തെ നിങ്ങളുടെ ഈ ലക്ഷതിയായ ജീവിതത്തിൽ മറ്റാരെയും പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല നമ്പർ ടെൻ ഈ പണം കത്തിച്ചു കളയുകയോ കുഴിച്ചു കൂടുകയോ തുടങ്ങി മറ്റൊരു വിധത്തിലും നശിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല ൻസിന്റെ ഒരു കോപ്പി അവർക്ക് കൊടുത്തേക്കും ഇതിലടങ്ങുന്ന മറ്റ് രണ്ട് കൽപ്പനകൾ കൂടി വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കൂ സ്വാമി ഓ ഓ ഇത് കണ്ടീഷൻസിൽ പെടുന്നില്ല നമ്പർ വൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏറ്റവും മുന്തിയ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ താമസിച്ച് ഈ ഏഴ് ദിവസം ആർഭാടമായി ജീവിക്കാവുന്നതാണ് സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു കാർ വാങ്ങാം വില ഇരുപത്തയ്യായിരത്തി കൂടാൻ പാടില്ല നമ്പർ ടു ഏറ്റവും വില കൂടിയ വസ്ത്രം ആഹാരം മദ്യം തുടങ്ങി നിബന്ധനയിൽ ഉൾപ്പെട്ട രീതിയിൽ ചെലവഴിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ലക്ഷ്മി ജീവിതം എന്താ ഫ്രണ്ടി കണ്ടീഷൻസ് അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ലേ യെസ് സർ ഗേഡ് എടുത്തോ വൺ മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഈ പണവും തന്ന് നിങ്ങളെ അയച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കും നോ ഇനിയുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒരാഴ്ചത്തെ നീക്കങ്ങൾ സസൂക്ഷ്മം പരിശോധിക്കാൻ ഞാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്ത സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡാണ് ബ്രൗൺ ക്യാറ്റ് ഓക്കെ ജെന്റിൽമാൻ സ്വാമി ഞങ്ങളിതൊരു ചാലഞ്ച് ആയിട്ട് എടുക്കും ഈ ലോകത്തെ പണം ഉണ്ടാക്കാനാ വിഷമം ചെലവാക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഒരാഴ്ച വേണ്ടി വരില്ല മാക്സിമം ഒരു ഫൈവ് ഡേയ്സ് അല്ലേ പിന്നെ ഓക്കെ സ്വാമി എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ ഐഡിയ എടോ ആന മണ്ട തന്റെ ഉട്ടൂപ്പൻ ഐഡിയാസ് ഒന്നും ഈ കാലത്ത് നടപ്പില്ല ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു മണ്ടത്തരം കാണിക്കൂ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയാ അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് അൻപത് രൂപ കാണ കൊല്ലുന്ന കാലമാണ് ഇത് ഇതേ വെറുതെ എനിക്ക് ജോലി ഉണ്ടാക്കി വെക്കല്ലേ മൂന്ന് കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് താൻ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും ആ പെണ്ടിയെ തനിക്കൊന്ന് ബോധ്യപ്പെടണം ഇതല്ലേ കാര്യം എന്റെ കമ്മീഷണറെ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പല തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തപ്പോഴും താൻ എന്നെ പോലീസ് മുറയിൽ വരട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവസാനം അഭിനന്ദിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അതിരിക്കട്ടെ ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് തന്റെ ഒരു കണ്ണ അവരുടെ മേൽ വേണം അവര് കേപ്പബിൾ ആണ് എങ്കിലും ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതൊക്കെ താൻ തന്നെ ഇങ്ങ് കൊടുത്താ മതി താൻ കളിക്കടോ ഞാൻ വേണ്ട ചെയ്തോളാം പിന്നെ തന്റെ മുരട്ടുബുദ്ധിക്ക് കൂട്ടിയിരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട തന്റെ മോളുടെ ഭാവി കൊടുത്തിട്ടാ 
ഈ പണം കൊണ്ട് കച്ചവടം തുടങ്ങാൻ പാടുള്ളതല്ല പിന്നെ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചു എന്തോ ഇത്ര നോക്കാൻ പണം കണ്ടിട്ടുള്ള ആക്രാന്തം കൊണ്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് നമുക്ക് അവനെ ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യണ്ടേ എന്റെ ബലമായ സംശയം ഇതിന്റെ പിന്നിൽ എന്തോ ചതി ഉണ്ടെന്നാണ് ചതിക്കാനാണ് ഇത്രയും പണം നമ്മുടെ തന്നിട്ട് വേണോ വേറെ എന്തൊക്കെ വഴികളുണ്ട് എടാ മണ്ട എന്നാ ഇത് ചതിയാണ് അയാൾക്ക് പോലീസിന് ഇൻഫോം ചെയ്ത് ഈ പണം നമ്മൾ മോട്ടിച്ചാണെന്ന് പറയിപ്പിച്ചാ പോരെ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യൻ പക്ഷെ എന്തായാലും ആൾ ഭയങ്കര ഡീസെന്റ് ആണ് അയാൾക്ക് വട്ടാണോ ഒരു വട്ടുമില്ല മോനും എന്നോട് പറയാറുണ്ട് പപ്പയുടെ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ ഒരു തോട്ടക്കാരനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പോലും വിചിത്രമായ ചില രീതികളാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ഹി വോണ്ട് ചീറ്റസ് നമ്മളെ ചതിക്കില്ല അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ചാലഞ്ച് ആണ് നമ്മളത് വെല്ലുവിളിയോടെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് പ്രകാരം നമുക്ക് ഇത് ചെലവാക്കാം ചെലവാക്കാം പക്ഷെ അതിനുള്ള വഴികൾ ആലോചിക്കൂ ഈ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പതുക്കെ പറ എന്തു പറ്റി ചുറ്റോട്ടുള്ളവർ കേൾക്കും എന്റെ ഭഗവതി അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ അതും ബണ്ടില് ബണ്ടിലായിട്ട് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നീ വരുത്തിയല്ലോ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കും വേറെ ജോലിയും കൂലിയൊക്കെ ഉള്ളതാ എങ്കിലും നിന്റെ പ്രേമ സാഫല്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ ത്യാഗോജ്വലമായ സേവനത്തിന് ഞാൻ തയ്യാർ ഞാനും തയ്യാർ എങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ